హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ఫర్మేటికా టుడే సెషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిలీట్ డ్రాప్ అండ్ ట్రంకేట్ కమాండ్స్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ ఈ డిలీట్ డ్రాప్ అండ్ ట్రంకేట్ ఈ త్రీ కమాండ్స్ ఏం చేస్తాయి ఫైనల్ పర్పస్ అనేది డిలీట్ చేయటం అలాంటప్పుడు ఈ త్రీ కమాండ్స్ అనేవి ఎందుకు ఉన్నాయి వాట్ ఈస్ డిలీట్ కమాండ్ వాట్ ఈస్ డ్రాప్ కమాండ్ వాట్ ఈస్ ట్రంకేట్ కమాండ్ ఈ త్రీ కమాండ్స్ గురించి నేను చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే వాటిని చూడండి ఒరాకిల్ ఓపెన్ చేసి ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ డిలీట్ కమాండ్ అనేది మీరు చూడాలి వాట్ ఈస్ డ్రాప్ కమాండ్ వాట్ ఈస్ ట్రంకేట్ కమాండ్ ఇవి మూడు వీడియోస్ చూసిన తర్వాత ఈ సెషన్ని చూడండి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిలీట్ డ్రాప్ ట్రంకేట్ కమాండ్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ లాంగ్వేజ్ డిలీట్ కమాండ్ అనేది ఏ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించింది ద డిలీట్ కమాండ్ ఈజ్ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ అంటే డిఎంఎల్ 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 కమాండ్ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ ఈ డిఎంఎల్ కమాండ్స్లో డిలీట్ కమాండ్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే మరి డ్రాప్ కమాండ్ అనేది ఏ లాంగ్వేజ్లో ఉంది డ్రాప్ కమాండ్ ఈజ్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ ఓకే డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్ అంటే డిడిఎల్ కమాండ్లో ఈ డ్రాప్ అనే కమాండ్ ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ట్రంకేట్ కమాండ్ ట్రంకేట్ కమాండ్ అనేది డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అనే కమాండ్లో ఉంటుంది ఇది కూడా డిడిఎల్ కమాండ్ డిలీట్ అనేది డిఎంఎల్ కమాండ్ డ్రాప్ అనేది డిడిఎల్ కమాండ్ ట్రంకేట్ ఆల్సో డిడిఎల్ కమాండ్ నెక్స్ట్ uses the delete command deletes one or more existing records from the table in the database ee delete command anedi one or more okati ledha antakanna ekkuva existing records ni idi delete chestundi records ekkada untay table lo untay aa table anedi ekkada untundi database lo untundi సో ఈ డేటాబేస్లో ఉన్న టేబుల్లో ఉన్న రికార్డ్స్ని వన్ ఆర్ మోర్ ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ రికార్డ్స్ని ఇది డిలీట్ చేయగలదు ఓకేనా స్పెసిఫిక్గా వన్ ఆర్ మోర్ ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ అనేవి ఎందుకంటున్నాను సో ఎందుకంటే మనం స్పెసిఫిక్గా మనం పర్టికులర్ రికార్డ్స్ని కూడా మనం కండిషన్ అనేది ఇచ్చి ఈ డిలీట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి మనం రికార్డ్స్ని డిలీట్ చేయొచ్చు సో అందుకనే ద డిలీట్ కమాండ్ డిలీట్స్ వన్ ఆర్ మోర్ ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ఇన్ ద డేటాబేస్ నెక్స్ట్ ద డ్రాప్ కమాండ్ డ్రాప్స్ ద కంప్లీట్ టేబుల్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ ఈ డ్రాప్ కమాండ్ అనేది రికార్డ్స్ని డిలీట్ చేయట్లేదు రికార్డ్స్తో పాటు రికార్డ్స్తో పాటు టేబుల్ని కూడా ఇది డేటాబేస్ నుంచి డిలీట్ చేస్తుంది అంటే కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేస్తుంది సో వెరీ డేంజరస్ డ్రాప్ అనేది నెక్స్ట్ ద ట్రంకేట్ కమాండ్ ద ట్రంకేట్ కమాండ్ డిలీట్స్ ఆల్ ద రోస్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ లీవింగ్ ద రో విత్ ద కాలమ్ నేమ్స్ సో దీని యొక్క మీనింగ్ ఏమిటంటే ట్రంకేట్ కమాండ్ ఆల్సో డిలీట్స్ రికార్డ్స్ అంటే టేబుల్లో ఉన్న రికార్డ్స్ని ఇది డిలీట్ చేస్తుంది బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఒక్కసారిగా అన్ని రికార్డ్స్ని ఈ ట్రంకేట్ కమాండ్ అనేది డిలీట్ చేస్తుంది ఓకేనా ఒక టేబుల్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటాయి అన్ని రికార్డ్స్ అనేవి ఈ ట్రంకేట్ కమాండ్ డిలీట్ చేస్తుంది బట్ డిలీట్ కమాండ్ ఎలా డిలీట్ చేస్తుంది ఒక్కసారిగా రికార్డ్స్ని అనేవి ఇది డిలీట్ చేయగలదు అండ్ ఆల్సో వన్ ఆర్ మోర్ ఒకటి లేదా రెండు రికార్డ్స్ని కూడా ఇది డిలీట్ చేయగలదు 
బట్ ఇది అలా డిలీట్ చేయదు డైరెక్ట్గా అన్నీ ఒకసారిగా డిలీట్ చేస్తుంది ఓకే ఇవి రెండు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా మరి డ్రాప్ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది ఇది ఒక్కసారిగా రికార్డ్స్తో పాటు టేబుల్ని కూడా డిలీట్ చేస్తుంది సో అలా ఈ డిలీట్ డ్రాప్ ట్రంకేట్ అనేవి రికార్డ్స్ని డిలీట్ చేస్తాయి ఓకేనా ఇది యూజ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషన్ వీ కెన్ రీస్టోర్ ఎనీ డిలీటెడ్ రోస్ ఆర్ మల్టిపుల్ రోస్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ యూజింగ్ ద రోల్ బ్యాక్ కమాండ్ మనం డిలీట్ చేసేసిన ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ రోస్ రికార్డ్స్ని మనం తిరిగి తీసుకురాగలం ఎలా రోల్ బ్యాక్ కమాండ్ అనేది యూజ్ చేసి మనం డిలీట్ చేసేసిన ఆ రికార్డ్స్ అనేవి మనం తిరిగి తీసుకురాగలం బట్ ఒక కండిషన్ ఉంటుంది అది ఏమిటంటే ఈ డిలీట్ కమాండ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత కమిట్ అనేది ఇవ్వకూడదు ఎప్పుడైతే కమిట్ ఇస్తామో ఈ రోల్ బ్యాక్ కమాండ్ అనేది వర్క్అవుట్ అవ్వదు సో దీని గురించి డిలీట్ కమాండ్లో చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా నెక్స్ట్ వీ కెనాట్ గెట్ ద కంప్లీట్ డేటా వీ కెనాట్ గెట్ ద కంప్లీట్ టేబుల్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ యూజింగ్ ద రోల్ బ్యాక్ కమాండ్ మనం ఎప్పుడైతే డ్రాప్ కమాండ్ యూజ్ చేసి ఆ టేబుల్ని డిలీట్ చేస్తామో అంతే అక్కడితో అయిపోయినట్టే ఇంకా టేబుల్ అనేది వెనక్కి తీసుకురాలేం మీరు రోల్ బ్యాక్ కమాండ్ని యూజ్ చేసినా సరే ఒక్కసారి డ్రాప్ కమాండ్ యూజ్ చేసి టేబుల్ని డిలీట్ చేస్తే అది మనం తిరిగి తీసుకురాలేం సేమ్ ట్రంకేట్లో కూడా అలాగే ఉంటుంది వీ కెనాట్ రీస్టోర్ ఆల్ ద డిలీటెడ్ రోజ్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ యూజింగ్ ద రోల్ బ్యాక్ కమాండ్ ఓకేనా మనం ట్రంకేట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి ఏ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని అయితే డిలీట్ చేస్తామో ఆ డేటాని రోల్ బ్యాక్ చేయలేం అంటే తిరిగి తీసుకురాలేం ఓకే ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ మెమరీ స్పేస్ ద డిలీట్ కమాండ్ డస్ నాట్ ఫ్రీ ద అలోకేటెడ్ స్పేస్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ సో ఒక టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసినప్పుడు అదొక మెమరీలో క్రియేట్ అవుతుంది అవునా సో ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఉంది కెమెరా ఆన్ చేసి ఒక పిక్చర్ తీసామంటే అది సేవ్ అవుతుంది కదా ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది ఆ మొబైల్ యొక్క మెమరీ స్పేస్లో ఆ పిక్చర్ అనేది ఆ ఫోటో అనేది సేవ్ అవుతుంది అవునా సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ టేబుల్ యొక్క మెమరీ స్పేస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది మనం ఎప్పుడైతే డిలీట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామో ఆ టేబుల్ యొక్క మెమరీ స్పేస్ అనేది అది రిమూవ్ అవ్వదు ఆ టేబుల్ మెమరీ స్పేస్ అనేది అలాగే ఉంటుంది ఓకేనా ద డిలీట్ కమాండ్ డస్ నాట్ ఫ్రీ ద అలోకేటెడ్ స్పేస్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ ఓకే నా ద డ్రాప్ కమాండ్ ద డ్రాప్ కమాండ్ రిమూవ్స్ ద స్పేస్ అలోకేటెడ్ ఫర్ ద టేబుల్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ ఈ డ్రాప్ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది డ్రాప్ కమాండ్ అనేది టేబుల్లో ఉన్న డేటా కన్స్ట్రైన్స్ అలాగే టేబుల్ని కూడా ఇది డ్రాప్ చేసేయటంతో పాటు ద మెమరీ స్పేస్ ద టేబుల్కి క్రియేట్ చేసిన మెమరీ స్పేస్ కూడా ఇది రిమూవ్ చేస్తుంది మీకు అర్థమైందా డ్రాప్ కమాండ్ అనేది టేబుల్ టేబుల్లో ఉన్న డేటా వాటికి ఇచ్చిన కన్స్ట్రైన్స్తో పాటు ఆ టేబుల్ మెమరీ స్పేస్ అనేది కూడా ఇది రిమూవ్ చేస్తుంది ద డ్రాప్ కమాండ్ రిమూవ్స్ ద స్పేస్ అలకేటెడ్ ఫర్ ద టేబుల్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ ఓకేనా నా ద ట్రంకెట్ కమాండ్ డస్ నాట్ ఫ్రీ ద స్పేస్ అలకేటెడ్ ఫర్ ద టేబుల్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ డిలీట్ కమాండ్ అండ్ ట్రంకెట్ కమాండ్ అనేవి ఆ టేబుల్కి ఇచ్చిన మెమరీ స్పేస్ అనేవి ఇవి డిలీట్ చేయవు బట్ డ్రాప్ కమాండ్ మాత్రం టేబుల్ మెమరీ స్పేస్ అనేది కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ స్పీడ్ ద డిలీట్ కమాండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ స్లోవర్ దెన్ ద డ్రాప్ కమాండ్ అండ్ ట్రంకెట్ కమాండ్ యాజ్ ఇట్ డిలీట్స్ వన్ ఆర్ మోర్ రోస్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ స్పెసిఫిక్ కండిషన్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ 
స్పెసిఫిక్ కండిషన్ ఈ డిలీట్ కమాండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది దేనితో పోలిస్తే ఈ డ్రాప్ కమాండ్ అండ్ ట్రంకేడ్ కమాండ్తో పోలిస్తే ఈ డిలీట్ కమాండ్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది ఎందుకు ఎందుకు స్లోగా ఉంటుంది డ్రాప్ అనేది డ్రాప్ కమాండ్ ట్రంకేట్ కమాండ్ ఆల్సో డిలీట్స్ ద రికార్డ్స్ కదా బట్ డిలీట్ కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎందుకు స్లోగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ డ్రాప్ అండ్ ట్రంకేట్ కమాండ్స్కి లేని ఒక స్పెసిఫిక్ థింగ్ ఏమిటంటే కండిషన్స్ మనం ఇక్కడ వేర్ కండిషన్ అనేది యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన రికార్డ్స్ అనేవి మనం డిలీట్ చేయొచ్చు సో మనం ఇక్కడ కండిషన్ అనేది అప్లై చేస్తాం కాబట్టి అప్లై చేయొచ్చు కాబట్టి ఈ డిలీట్ కమాండ్ అనేది డ్రాప్ కమాండ్తో అండ్ ట్రంకేట్ కమాండ్తో కంపేర్ చేస్తే పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది స్లో ఉంటుంది ఓకేనా నవ్ డ్రాప్ కమాండ్ హ్యాస్ ఫాస్టర్ పెర్ఫార్మెన్స్ దెన్ డిలీట్ కమాండ్ బట్ నాట్ యాజ్ కంపేర్ టు ద ట్రంకేట్ కమాండ్ సో ఈ డ్రాప్ కమాండ్ అనేది ఫాస్ట్గా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది దేనితో పోలిస్తే డిలీట్ కమాండ్తో పోలిస్తే బట్ నాట్ యాజ్ కంపేర్ టు ద ట్రంకేట్ కమాండ్ ఈ ట్రంకేట్ కమాండ్తో పోలిస్తే ఈ డ్రాప్ అనేది అంత స్పీడ్ కాదు ఎందుకు బికాస్ ద డ్రాప్ కమాండ్ డిలీట్స్ ద టేబుల్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ ఆఫ్టర్ డిలీటింగ్ ద రికార్డ్స్ రోస్ ఓకేనా ఎందుకంటే ఈ డ్రాప్ కమాండ్ అనేది ఒక టేబుల్లో ఉన్న రికార్డ్స్తో పాటు ఆ టేబుల్ని కూడా డిలీట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ టూ వర్క్స్ అనేవి చేస్తుంది ఒకటి టేబుల్లో ఉన్న డేటాని డిలీట్ చేస్తుంది సెకండ్ వన్ ఆ టేబుల్నే డిలీట్ చేస్తుంది కాబట్టి ట్రంకేట్తో పోలిస్తే డ్రాప్ అనేది కొంచెం స్లోగానే వర్క్ చేస్తుంది బట్ డిలీట్ కమాండ్తో పోలిస్తే డ్రాప్ కమాండ్ అనేది ఫాస్ట్గా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓకేనా మీకు అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైన్స్ ద ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైన్స్ రిమైన్స్ ద సేమ్ ఇన్ డిలీట్ కమాండ్ ఈ కన్స్ట్రైన్స్ అనేవి మనం డిలీట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి డేటాని డిలీట్ చేసేసిన ఈ కన్స్ట్రైన్స్ అనేవి అలాగే ఉంటాయి వాటిల్లో ఎలాంటి చేంజెస్ అనేవి రావు ఆ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైన్స్ అనేవి ఆ కన్స్ట్రైన్స్ అనేవి అలాగే ఉంటాయి డిలీట్ అవ్వవు ద ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైన్స్ రిమైన్స్ ద సేమ్ ఇన్ ద డిలీట్ కమాండ్ ఒక టేబుల్లో మనం ఎప్పుడైతే డిలీట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి రోజుని రికార్డ్స్ని డిలీట్ చేస్తామో ఆ టైంలో ఈ కన్స్ట్రైన్స్ అనేవి డిలీట్ అవ్వవు ఓకేనా టేబుల్లో ఉన్న కన్స్ట్రైన్స్ అనేవి డిలీట్ అవ్వవు ఎప్పుడు డిలీట్ కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు బట్ డ్రాప్ కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ద ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైన్స్ గెట్ రిమూవ్డ్ ఫర్ ద డ్రాప్ కమాండ్ మనం ఎప్పుడైతే డ్రాప్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామో ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైన్స్ ఈ కన్స్ట్రైన్స్ అనేవి రిమూవ్ అయిపోతాయి టేబుల్ టేబుల్లో ఉన్న డేటాతో పాటు ఈ కన్స్ట్రైన్స్ కూడా రిమూవ్ అయిపోతాయి సో అది డ్రాప్ కమాండ్ అంటే నవ్ ద ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైన్స్ విల్ నాట్ గెట్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ఈ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైన్స్ అనేవి రిమూవ్ అవ్వవు టేబుల్ నుంచి ఎప్పుడు ట్రంకేట్ కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఓకేనా డిలీట్ కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు అండ్ ఆల్సో ట్రంకేట్ కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైన్స్ అనేవి రిమూవ్ అవ్వవు బట్ ఎప్పుడైతే మనం డ్రాప్ కమాండ్ అనేది యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు ఈ కన్స్ట్రైన్స్ అనేవి రిమూవ్ అయిపోతాయి ఓకేనా ఫైనల్లీ సింటాక్స్ డిలీట్ కమాండ్కి డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ మనం వేర్ కండిషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే వేర్ కండిషన్ అనేది ఇవ్వచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫర్ డ్రాప్ కమాండ్కి సింటాక్స్ ఏమిటి డ్రాప్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ వెరీ సింపుల్ నెక్స్ట్ ట్రంకేట్ కమాండ్కి సింటాక్స్ అనేది ట్రంకేట్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ అంతే వెరీ సింపుల్ సింటాక్స్ మీకు అర్థమైంది కదా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు మీతో పాటు ఇంకా చాలామందిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు సో వాళ్ళని కాదని మీకు జాబ్ ఇవ్వాలంటే 
మీ దగ్గర కంటెంట్ అనేది ఉండాలి అండ్ వాళ్ళ ఒక టూ పాయింట్స్ అనేవి చెప్తే మీరు ఫైవ్ టు సిక్స్ పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీ కాంపిటేటర్స్ని డామినేట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు సో నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పిన ప్రతిదీ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంటర్వ్యూలో బాగా పెర్ఫామ్ చేయండి ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్ సో మీరు ఇంటర్వ్యూని క్రాక్ చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ మీరు గనక ఈ ఎస్క్యూఎల్ ఆల్ కమాండ్స్ గురించి ర్యాకిల్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ మీరు నేర్చుకోవాలనుకున్న ఇన్ఫర్మేటికాలో ఆల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎస్సిడి టైప్ వన్ టైప్ టూ ఇంక్రిమెంటల్ లోడింగ్ ఫైల్ లోడింగ్ ఫైల్స్ టు టేబుల్ టేబుల్ టు ఫైల్స్ ఇలా ఇలా సో మెనీ మ్యాపింగ్ లాజిక్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ సో మెనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ని అండ్ ఇన్ఫర్మేటిక్ కాన్సెప్ట్స్ని నేను చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడాలనుకుంటే జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే యాప్ని మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయండి మీ మొబైల్ నంబర్తో లాగిన్ అవ్వండి ఒక త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న ఒక రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ఫర్మేటిక్ డెవలపర్కి ఎంత నాలెడ్జ్ అయితే ఉంటుందో అంత నాలెడ్జ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో డోంట్ మిస్ ఇట్ ఫర్ ఎనీ హెల్ప్ ఎనీ డౌట్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్కి వాట్సాప్ చేయండి మీకు ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మీకు సర్టిఫికేట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండ్ ఆల్సో రెజ్యూమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎక్స్ట్రాడినరీ కంటెంట్ డోంట్ మిస్ ఇట్